Karibu tena katika jukua la wiki na kama nilivyosema uh, jukua la KTN manake kesho kuna dira ya wiki kwa hivyo dira ya wiki ilikuwa inakuja mapema mapema pengine nimemkumbuka Zubeda ambaye atafanya mambo hayo hapo kesho Karibu katika kipindi ambacho ni awamu ya pili ya jukua leo tunajadili swala zima la mfumo wa elimu na mabadiliko ambayo yametolewa kwa ushirikiano wa wizara ya elimu na KICD yani ile taasisi ya mitala nchini Kenya tumejadili awamu ya kwanza kuhusiana na mabadiliko hayo jinsi yatakavyotekelezwa mm -hmm. na nimekwambia mtazamaji unaweza kupiga simu kuhusiana na yale ambayo tumejadili mtaalamu kutoka katika KICD B eh, Onyango mm -hmm. yuko katika studio kujibu swala uh, maswala ambayo kidogo mm -hmm. pengine yanaweza kusumbua mm -hmm. sasa nilitaka kujua kuhusiana na wakati mmetoa mafunzo kwa kwa walimu nafikiria mm -hmm. uh, mafunzo mliotoa mm -hmm. ku, kuhamasisha walimu mm -hmm yametosha kwamba watu wame, wameelewa sawa sawa ama wanakwenda polepole katika kuelewa uh, tutaenda polepole mm. uh, walimu hao tuwezi kusema kwamba wameelewa kwa sababu tumewa wapa mafunzo kwa siku tano peke yake yeah. uh, lakini tunaangazia kwamba itakuwa ya kuendelezwa mm. uh, tulikuwa tumefanya tunaita majaribio mm. um, mwaka uliopita Yeah. Tulifanya majaribio ya phase 1. Yeah. Uh, katika shule ya ruba, um, mianne na sabini. Yeah. Um, na tukaangazia shule za chekechea grade 1 mm. na grade ya pili. Ndio. Yeah. Sasa wakati huu tulikuwa tunawa um, uh, funza walimu ambao watafunza hizo darasa uh, mwaka huu mm. kwa sababu darasa ya awali ya, ya chini. Ya, e, ya chini haya. Yeah. Mm. Kwa sababu sasa tuko phase 2. Mm. Tunataka kufanya pilot ya phase 2 mm. na wakati huu sasa tutatumia shule zote. Ndio. Kwa sababu wakati tume um, um, fanya hiyo majaribio Ndio. tulikuta kwamba kuna mambo mengi yanaenda vizuri lakini kuna nyingine ambayo lazima tuanze kurekebisha. Hiyo mm. ilikuwa sample ndogo. Mm. Sasa tunaangazia sample kubwa kwa sababu mm. tunataka tujipe mwaka huu mm. kuangazia ni vipi walimu wengine pia wataweza kuelewa huo mm. mtaala kwa sababu yeah. ikiwa tutauanza 2019 ni lazima basi walimu waelewe vizuri ndio sababu mwaka huu tunasema tuko phase 2 ya pilot mm. na hiyo phase 2 basi tutakuwa tunaangazia shule zote mm. za chekechea na grade 1 na 2 grade 3 tungependa tuendelee na zile shule 235 ambazo zilikuwa za primary mm. lower primary kwa sababu uh, group ya kwanza cohort ya kwanza ya watoto ni kuanzia shule za chekechea mpaka grade 3. Mm. Kwa hivyo zile shule ambazo zilikuwa za pilot tutaendelea nazo mm. uh, kwa grade 3 ndipo saa mwaka ukiisha tuweze kuhakikisha ama kutahini watoto mm. tujue kama wameshifikia vile viwanga ambavyo tunatarajia. Mm. Kwa hivyo 2019 tukianza ku mfumo mpya mm. tunatarajia kwamba tutachukua madarasa tano. Mm. Tutachukua zile darasa mbili za chekechea Ndiyo. kisha tutachukua grade 1, mm. grade 2, mm. grade 3 na grade 4. No. Sababu ni kwamba hao watoto ambao wako grade 3. Mm. Kumbuka kuna wale shule 235 ambao tushaoanza kuwaangazia. Mm. So ikiwa hawa wa grade 1 na 2 wataweza kushikamana na huo mfumo vizuri basi hatutaki wale wa grade 3 warudi nyuma. Mm. Tutaendelea na wao ndio sasa itakuwa hiyo ndio group ya kwanza mm. ya mfumo mpya. Katika utafiti wote ambao unafanywa kuna kuwa na ile ile ambayo umesema sample ile sample yani unachukua mm -hmm. Eh, sehemu fulani fulani kwamba mm -hmm. mkachagua shule mia nne na kitu mm -hmm. eh, kufanya majaribio mm -hmm. nini kiliwa wapeleka kwa, kwa hizo shule yani ni nini maalumu ambacho kiliwa katika hizo shule mm -hmm. eh, kuhakikisha kwamba ni hizo zinaanza uh, tuliangazia zile shule tofauti ambazo tuko nazo katika nchi kuna shule ambazo ni za private mm -hmm. kuna shule ambazo ni za public kati ya hizo public na private kuna zile rural kuna zile urban. Mm. Kisha kati ya hapo kuna zile shule za special needs. Mm. Na special needs kuna shule tofauti. Mm. Kuna zile za visually impaired, mm. kuna zile za hearing impaired, mm. kuna zile za physically impaired na kuna zile za mentally handicapped. Mm. Mm. Kwa hivyo 
tukaamua tu lazima tuchague sampuli mm. ya watoto wote mm. ambao tuko nao na hapo na hapo uliposema kuhusiana mm-hmm. hizo shule ambazo watu wana matatizo matatizo mbalimbali mm-hmm. eh, wanaishi na ulemavu mm-hmm. ambao unatofautiana una mm-hmm. uh, kulingana na, na mtu binafsi mm-hmm mwatengenezea labda mfumo maalum kwa sababu mfumo wa sasa wakati mwingine umekuwa unapata watoto wanachanganyana hawaendi katika zile shule maalum yeah. lakini wanasoma vivyo hivyo sijui kama kuna, kuna tofauti yote kwa hawa watoto ambao yeah. pengine wa, wale mavu eh, namna mwatengenezea eh, mtaala mm-hmm. ndio tumewatengezea mtaala mm-hmm. uh, kuna wale ambao wataweza kuj- kuendelea na mfumo ulivyo mm. uh, utapata ku, kwa mfano wale wako physically handicapped lakini hakuna shida nyingine yoyote basi wataendelea na huu mfumo wa kawaida mm. wa kila mtu lakini wale ambao hawawezi kuna marekebisho ambayo tunawafanyia mm. kwa mfano wale ambao hawaoni mm. wale visually impaired mm. wakati unasema ungependa watoto waangalie Mm. mambo fulani naam, naam. wao hawata mtaala wao hausemi waangalie mm. mtaala wao usema labda waguze waweze kufeel so lazima tuwafanyie adaptation mm. ya yale ma, ule mtaala ambao tuko nao kwa hivyo mm. wote tumewatayarishia mm. kuna wale ambao hawataweza kabisa mm. kufanya mtaala huu wa kawaida kwa hivyo wao tuko na special curriculum yao kwa mfano mm. wale watoto ambao wako autistic Mm. wale watoto ambao wako mentally handicapped mm. wako na a special curriculum mm. hiyo curriculum tunawaitia tunaiita foundational curriculum mm. Mm. foundational inamaanisha kwamba kuna mambo ambayo sisi tunaweza chukulia kwa kawaida na wao mm. hawawezi kufanya kwa mfano ya, ya kufunzwa kukaa chini mm. kufunzwa kula mm. kufunzwa kuongea mm. kufunzwa ku just pay attention mm. so tumewatayarishia watakuwa na viwango vitatu kuna kiwango cha kwanza tunaita the uh, intermediate yeah. kuna the pre vocational mm. alafu kuna vocational nice. kwa hivyo tunawapa fursa ikiwa ni competences wako nazo tutawanzia kuwafunza yale ambao lazima wajue mm. wakisha shika hapo labda wanataka kufanya vitu kama dressmaking mm. kwa sababu hata ukiwapatia mtaala wa home science hawataweza kufanya mm. wanachukua muda mrefu mara nyingi hawa ni watoto ambao hata hawatafanya mitihani mm. lakini lazima tuwasaidie waweze kujikimu mm. kwa hivyo kuna mtaala ambao umewata, wa, tumewatayarishia mm. ambao wataufuata. Naam. Mm. Na, na kwa sasa eh, hali kwa hivyo mm. watu ambao wako katika eh, kidato cha kwanza kwa mfano mm. wakati huu mm-hmm. inakuwaje? Uh, wale huu uh, mfumo unawaathiri ama ambao wako form 1 size? Hapana, mm-hmm. wale mm. wa form 1 hawaguzwi. Mm. Wako mbali na sisi kabisa. Yeah. Ikiwa tunaanza 2019 hadi grade 4 mm basi wale watoto ambao watakuwa eh, standard 5 ezuia tu kidogo Aha. ni chukue simu moja okay. ya Yunis Hello Yunis Hello Habari uh, za huko Habari za huko huko ni Londiani Na mchango wako kuhusiana na mada hii ya mfumo mpya wa elimu uh, Kwanza ni wasalimie sana Asante sana Mkiwa na mtaalamu huyo mwanadada Naam na salamu asante eh, Nikiingia kwa mchango Naam Nikwa nataka nilise habari ya hizi mashule ambao za private. Eh, eh, mashule za private. Oh, naam, naam, za kibinafsi. Mm-hmm. Eh, za kibinafsi wameweka mikakati gani ili kwe, kuelimisha hawa walimu wanafunza huko kwa shule za kibinafsi? Mhm. Halo? Eh, nakusikia swali lako silipati si, si vizuri. Nauliza kama hawa wa, wanaelimisha hawa wa, wa, walimu ambao wanafunza au oh, katika shule za, shule za kibinafsi. Mm. Eh alafu niulize? Naam. La pili kuna hizi nasari za chekechea za za kibinafsi pia. Mm. Ama wanaita hawa walimu wanawafunza pia habari wa za mfumo huu mpya pia. Na asante sana. Eh nimeshukuru sana. E, karibu sana. Mm. E, la, lakini nafikiri ulikuwa ume, umetaja kwamba mlihusisha mm-hmm. e, unaweza kumjibu kwamba mlihusisha wadau pia kutoka katika hizo shule ndio tulihusisha walimu wote mm-hmm. kwa sababu wakati tunaunda mtaala tunaunda mtaala wa watoto wote Kenya mm-hmm. kwa hivyo yule ambaye yuko private school na yule yuko public school bado ni yule yule 
yeah. mtoto wa Kenya ambaye anaenda kwa huo mfumo. Yeah. Kwa hivyo walimu wa shule za kibinafsi pia tuliwajumuisha kwenye training. Yeah. Uh, katika hizi shule ambazo tumekuwa tukifanya majaribio yeah. pia tuna shule za za kibinafsi. Yeah. Kwa hivyo tumejumuisha kila mtu. Yeah. Mm -hmm. Na huo mfumo ndio unaanza kutekelezwa mm -hmm. na mmeanza kwa madarasa ya awali mkipanda ngazi pole pole. Mm -hmm. e, katika hizi siku za kwanza kwanza mm -hmm. Ni nyinyi kama wadau wenyewe mmepata changamoto gani? Ah uh, nafikiri kitu cha kwanza kila mtu alikuwa anatuuliza ni tunaendelea ama hatuendelei. Mm. Uh, na tulikuwa kila mara tunasema tunaendelea kwa sababu sisi tunajua jinsi ambavyo tulikuwa tumejipanga. Mm. Uh, pale nyuma mba, wakati ambapo tulikuwa uh, tunaanzisha 844 mm. uh, wakati huo nilikuwa bado shuleni mm. lakini kila mtu alikuwa anasema tuliharakisha mm. tukutayarisha walimu mm. na kwa hakika wakati tulifanya curriculum review mwaka wa 2002 mm. nilikuwa pale KICD ndio nilikuwa nimeingia mm. na tukaanza mfumo kabla hatujatayarisha walimu Kwa hivyo wakati tulikuwa ndiyo tushanza ku roll out hiyo reviewed curriculum ndiyo tunatafuta kuwatayarishia walimu. Kwa sababu kwa hivyo naona wakati huu tulikuwa tumejitayarisha mm. na tukapanga mapema. Hata mm. hii pilot 844 haikufanyiwa pilot. Sisi tukasema ni part of the curriculum cycle. Mm. Lazima pilot ifanywe ndio uweze kuangazia kwa group ndogo uweze kujua kama ule mfumo mme utayarisha uta succeed mm. ama hauta succeed. Na, na ule mfumo wa nane, nene, mm -hmm. na, na hili ni kwa wakati unamalizia kwa daka moja hivi. Mm -hmm. e, pia una nafasi ya vio viku. Mm -hmm. Huu mfumo mpya mmepeleka mm -hmm. me, paka katika mm -hmm. kidato cha nene. Mm -hmm. Je, huku mbele inaonekana hamja usika, yani kwa maana ya taasisi za juu za, za elimu baada ya shule ya upili? La, tumewahusisha. Na. Uh, katika kuunda mitahala kila tunaita panel ya walimu mm. wakati tunaunda mitahala sio wale officers wa KICD yeah. uh, ndio wanaunda mitahala ni walimu wale wa shule mm. kwa hivyo tutachukua kama ni masomo kama Kiswahili mm. tutahakikisha tuko na walimu 20 mm. kutoka shule ndio ambao tutakaa nao tutawaelekeza ndio yeah. lakini hao ndio watatusaidia kati yao walimu kuna walimu wa university mm. kuna walimu ambao ni teacher trainers mm. kwa sababu wao ndio watakuwa wanatayarisha mwalimu yule ataenda shuleni yule mwalimu akienda shule na maanisha hivi kwamba sasa inatakuwa umalize miaka 4 katika chuo kikuu mm -hmm. lakini mfumo wenyu wa sasa mmeenda mme paka Mm. Eh, shule za upili Aha. so ha, hakuna ile nafasi ya ya, ya chuo kikuu no wataenda chuo kikuu mm. ni lakini hamjasema sio yani um, watajiendea tu apa <laughs> Tumesema, labda tujasema kwa sauti ya juu. Eh. Watoto wataenda chuo kikuu. Hata mm. kama sio chuo kikuu technical training, mm. ama teacher training, tertiary education wataenda. Yeah. Kila ambacho hatujafanya ni kuunda ile mitaala ya yeah. tertiary education. Yeah. Ile ambayo tutaweza kuunda peke yake ni ile ya teacher education kwa sababu hiyo iko kati ya mandate yetu. Mm. Lakini tunafanya kazi na universities, tayari tumeshaanza kuongea na vice chancellors, mm. tumeshakuwa na mikita tano na deans of education mm. kwa sababu tunawaangazia waanze kuelewa ikiwa mm. huu mfumo umegeuka mm. basi university bad, eh, pia zita affectiwa mm, ikiwa tunasema tunataka watoto waje university kufanya sports lazima mm. waanze kujitayarisha yeah, kwa sababu yeah. watoto watakuja yeah. kwa hivyo ikiwa huu um, um, mfumo utaelekezwa kwa miaka kumi. Mm. tunatarajia kwamba um, uh, form 4 ya mm. mwisho wale watoto ambao watafanya form 4 mwisho watafanya 2026 mm. kwa hivyo 2027 mm. tutakuwa na uh, graduates wa kwanza wa mm. umfumo mpya mm. kwa hivyo tuda, tunaongea na universities tuwaelekeze kwamba 2028 mm. lazima wawe wamejitayarisha kuchukua mm. hii mass mm. ambayo na hizi nini masomo tofauti mm. lazima kuwe na spaces za watoto kuingia na kuendeleza masomo yao na mm. asante sana bi Jacqueline Onyango kutoka KICD mm -hmm. kwa hoja ambazo umetupa kuhusiana na swala zima eh, la mfumo mpya wa elimu. Tumejadili kwa kina tathmini kuhusiana na mapi ambayo yanajitokeza katika elimu ya Kenya. Tumekuwa na B Onyango jina lake kidogo linapotea potea Onyango eh, kutoka KICD naibu mkurugenzi wa KICD na me, 
tueleza baadhi ya mambo ambayo yamekuwa yanatuletea kizungumkuti na kutukuna vichwa kuhusiana na swala zima la mfumo mpya wa elimu. Mimi ni Paul Nabiso endelea kutazama vipindi vya KTN News kipindi kijacho ama ni taarifa ya habari ambayo itasomwa na Mary Kilobi kwa dakika chache zijazo.